Ben trovati spettatrici e spettatori di Noi TV, questa è l'edizione del nostro TG con le notizie dalla provincia e apriamo con la cronaca perché eh, è tornato in carcere il medico lucchese di 43 anni accusato di tentato omicidio e lesioni personali aggravate eh, ai danni di un anziano di 82 anni in centro storico. Tutti i dettagli nel servizio. È tornato in carcere il medico di 43 anni di Lucca accusato di tentato omicidio e lesioni personali aggravate ai danni di un anziano di 82 anni in centro storico. I carabinieri della sezione operativa della compagnia provinciale con i colleghi della stazione di Lucca hanno arrestato il professionista in esecuzione dell'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa perché mentre era ai domiciliari il medico avrebbe ripetutamente violato le prescrizioni incontrando persone coinvolte nelle indagini. La richiesta di aggravamento del regime cautelare dal momento che era stata rigettata a luglio dal GIP del Tribunale di Lucca che aveva nel frattempo sostituito la misura dei domiciliari con l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria è stata esaminata e accolta a settembre dal Tribunale del Riesame di Firenze. Il quadro indiziario a carico dell'indagato è stato ritenuto grave e i comportamenti disdicevoli. Nei giorni scorsi è arrivata la pronuncia della Cassazione che ha rigettato il ricorso proposto dal medico. Il 42enne è accusato di aver aggredito e picchiato violentemente l'anziano il 19 febbraio all'interno della sua abitazione in centro, causandogli un forte trauma cranico, per il quale l'uomo è stato ricoverato per diverso tempo all'ospedale di Cisanello. Per il professionista si sono aperte le porte del carcere di Lucca, in attesa che le autorità giudiziarie competenti giudichino la responsabilità del 43enne. E adesso ci spostiamo a Viareggio dove ieri sera un altro peschereccio è rimasto incagliato. Uh, ovviamente questo ha scatenato la protesta dei pescatori che minacciano addirittura di spostarsi a Carrara o a Livorno. Ascoltiamo. O, o mi sposto o disarmo la barca. Due sono le cose. E dove andrebbe? Dove c'è posto? Carrara, Livorno, Spezia. Dove mi danno un posto? che qui il rischio la vita e la barca. È l'ultima spiaggia che resta ai pescatori di Viareggio, dopo essersi ritrovati ancora una volta fermi in banchina a causa dell'inagibilità dell'avamporto. Domenica notte un altro peschereccio, sempre della flotta Milù, è rimasto incagliato, riuscendo stavolta a liberarsi dopo lunghe manovre. Nessuno vuole più uscire, mettendo a rischio la barca e la vita. E oggi tutti i pescatori sono rimasti all'ormeggio e sono sul piede di guerra. Sì, abbiamo lavorato in tre mesi, quasi tre mesi e undici giorni. 11 giorni di pesca capisce che ho l'equipaggio, tasse da pagare, tutto, siamo proprio allo stremo. La marineria di Viareggio sta finendo. Solo poche ore fa il presidente Gianni aveva affermato che la situazione era praticamente risolta. La draga Aurieldo tuttavia da due giorni è ferma in banchina. Si è sempre esistita la draga Viareggio. E quindi non, se non ci dragano noi non si può rischiare così. A marzo è previsto l'arrivo di una nuova e più potente draga, ma le imprese della pesca non possono aspettare, per questo rimangono soltanto le due strade. A cui non, sinceramente non vorremmo arrivare, una è quella eh, di mettere in disarmo, ovvero licenziare tutto il personale e non lavorare più e, e l'altra che io sto scongiurando è quella di portare le barche in altri porti. Qualcuno deciderà di andare, qualcuno eh, resterà. E noi capiamo quanto è importante il porto di Viareggio, vogliamo a casa nostra, vogliamo lavorare qua, però vogliamo lavorare in sicurezza. Dure le accuse rivolte dai pescatori all'autorità portuale e alla regione per l'inadeguato dragaggio eseguito in tutti questi anni, confermato dalle condizioni attuali della banchina commerciale, inaugurata nell'estate 2020 con una profondità di acque all'ora di 6 metri, oggi è lambita da una piccola spiaggia che copre addirittura i parabordi. Di lì si nota anche il problema cioè di tutto l'insabbiamento che c'è al porto. La Polizia Stradale di Lucca ha presentato il bilancio dell'attività 2023. Eh, sono aumentati del 9% le violazioni e crescono purtroppo anche gli incidenti. Eh, ascoltiamo tutti i dati nel servizio. 3.352 pattuglie impiegate e 15.883 infrazioni rilevate, con un incremento del 9% delle violazioni. 
eccesso di velocità in testa. Sono questi in sintesi i numeri dell'attività svolta nel corso del 2023 dalla Polizia Stradale di Lucca che giudica positivamente il bilancio dell'anno appena concluso. Bilancio positivo da, dal punto di vista del, dell'operato di tutte le donne e gli uomini della Polizia di Stato la nostra specialità polizia stradale che insomma, hanno vigilato in modo di prevenzione in, per, pre per prevenire e reprimere tutte le condotte eh, diciamo, anticodice della strada. Nel 2023 gli automobilisti che hanno superato il limite di velocità sono stati 6.378, 172 sanzioni hanno riguardato il mancato uso della cintura di sicurezza, 207 l'assenza dell'assicurazione e 200 130 l'utilizzo del cellulare alla guida. Sul fronte della lotta alla guida in stato di ebbrezza sono stati effettuati 4.081 controlli con 84 sanzioni all'etilometro. In totale le patenti ritirate sono state 118 mentre i veicoli sequestrati sono stati 449 per 14.042 punti di patente decurtati. Sul fronte degli incidenti si registra un lieve aumento con 440 sinistri nel 2023, rilevante anche l'attività di polizia giudiziaria curata dalla stradale che ha portato all'arresto di 8 persone e alla denuncia di altri 89, oltre al sequestro di 42 kg di sostanze stupefacenti. E per i classici di Noi TV questa sera andrà in onda alle 22 i Cavalieri del Nord Ovest diretto da John Ford. Ascoltiamo i dettagli nel nostro servizio. Questa sera torna l'appuntamento con il cinema su Noi TV. Per il ciclo I Classici va in onda alle 22 i Cavalieri del Nord Ovest. Il capolavoro western diretto da John Ford è il secondo capitolo della cosiddetta trilogia militare del regista. Dopo il massacro di Fort Apache e prima di Rio Bravo, il film celebra le imprese della cavalleria americana. Nel 1876 gli uomini del settimo cavalleggeri in un fortino di confine sono in allerta dopo la drammatica sconfitta del generale Custer a Little Big Horn. Al comando, l'anziano capitano Brightles tenta di evitare spargimenti di sangue fino a quando si troverà ad affrontare la feroce offensiva di un gruppo di irriducibili Cheyenne. La pellicola che vede protagonista l'iconico John Wayne è un concentrato del grande mito a stelle strisce, con i paesaggi della Monument Valley, l'amicizia virile e il cameratismo. Il film è stato premiato con un Oscar alla fotografia a colori di Winton Hawk, che in stile Frederick Remington cattura la vita della frontiera. E adesso passiamo la linea alle notizie sportive.